Dobro večer. Hvala što ste došli. Ja sam Ruben Fabian. Ako neko ne zna, vidi neka nova lica ili sam i ja zaboravio. Ko je po prvi put ovdje? U ovom prostoru. Jedan, dva, tri, četiri. Znači, svi su naši. Dobro. Dragi prijatelji, znači ovako. Što sam li ja odlučio da održim predavanja na ovu temu? Ko su anđeli? Ne da vas učim. To je ono što se uči, ali onako ništa ne znate povodom toga. Možete vam se čini da znate, pa ćemo vidjeti. Možda i nema potrebe, realno nije ni bilo potrebe da se pričalo o tome, da bi se saznavalo iz toga aspekta, ali... Znači, od pre godine i po dana, kad sam bio u svom fazonu, ja sam poslednjih tri godina u svom fazonu, pa stalno nešto dolazi, imam da ređaš, praviš formule, nešto naučiš, nešto promeniš, nešto izlomiš, nešto izgradiš, Došli su na red, došlo na red i, eto kažem, duhovno carstvo. Pričat ću ono onako banalnim primitivnim djecom. O kome se zna mnogo malo, realno, navodno sve se zna, a više se ne zna mnogo malo. Ja sam u, ja sam na kursu bioenergije u Kazahstanu, nešto sam, ne znam šta mi je, krenuo sam da pričam na tu temu. Celo čas sam pričao kako je organizovan taj deo. To je bilo za njih, za te ljude koji su učili bio režu, ja vam toliko interesantno, da su oni sve to odkucavali, pa pitanje, pitanje, trte mrte, i evo, nazrelo je pre otprilike dve nedelje, oni su zatražili da bude baš ta tema. Anđele, anđele, anđele. Dobro, okej. I mi smo pre dva, dve nedelje imali smo predavanje Skype, nisam kada stavno sad imamo Skype predavanje, znaš nema potrebe da se ledi tamo, hvala Bogu tehnologije. Imali smo to predavanje, ko su anđeli, gde se ja nisam pripremao, realno vi ne znate da nikad se ne pripremam, ni nemam pojma šta će izaći, čuči se. Kad se priključiš, onda izlazi sve i svašta. I onda naši lokalni kazastanci su zatražili da to bude i tu. Zato što ono da je bilo na ruskom, razumiješ? To su ruski anđeli, a zanima je naši srpski. I jedno, danas se održava predavanje ko su anđeli. Odmah ću reći. Oni koji, ajde kažemo, sagledavaju koncept religije, crkovni koncept. Sa vjera nema veze sa religijom. Religija je metodologija. Kao najpravilniji, najovaj, najonaj, tek taj mora da sluša. Ne zato što ovo se kosi, ovo se ne kosi, nego se objašnjava ovo drugačije. Malo žešće. Znači ovako, da krenemo iz početka. Bog nije imao šta drugo da radi, krenuo da stvara loptu koja se zove zemlja. Pre toga, on nije stvorio ništa. Barem, niko ne zna. Mislim, Biblija kaže da on prvo stvorio nebo, i rekao da je ovo super. Pa onda stvorio zemlju, pa je rekao i ovo je super. Ne znam kad li je, mislim, očegledno od onda do sada je stvorio svih ostalih 200 milijardi planeta u našoj galaksiji, uključujući je već brzo je radio. Ali Biblija kaže da prvo stvorio ovu kuglu, zemaljsku kuglu, možda je već bao na njoj. Pa nije uspio. Tako kaže ta knjiga, za deći uvijek. Ne mislim da je Bog bio toliko glup, absolutno se ne slažem konceptom da je Bog toliko primitivan da bi čovjek mogao da shvati njegove planove. 
da bi znao šta je radio prvi dan, drugi dan, treći. Realno ni njegova sobstvena žena ne zna šta je taj radio. A ljudi su isto znaju to obično. Znaš. I na kraju krajeva, on odlučio da napravi nekog mrava na toj planeti. Snogodnikov. Koga nazva Adam, znaš. Na osnovu svog oblika. Tako je ispričana, jel? Znači, obrate pa, ovoliko je ružan vaš bog. Ovoliko. U četiri ruke nije mogao da stvori, samo dve. On da stvorio ribu. Ženu. A nije imao materijala više. Pa morao da mi polomi rebro. Pa od kosti da stvori žensu. Cel, za celu zemlju imao materijala. Samo za četiri. Razumeš, tu je, tu je. Od početka ta ona komplikuje stvar. Razumeš? I onda šta? I onda kaže, evo, ima vas dva komada. Ti si taj. Znači, ne treba tebi društvo, socijalna sredina. Ima da gledaš mene. Ima što baš daju. Bog stvorio nekog apropon, tako se kaže, da? Da, sebe, nalik na sebe, da bi taj gledao njega. Kako je to perverzno? Nije važno, ali odjedno Bog zanima mišljenje i čak vizije nekog kada on. Primitivan je taj bok. Ja sam mislio taj dasa koji sve ima, a njemu fale mišljenje nekog kada ima. Nije važno. I onda u kapiro, ne. Ovo je počeo da me gleda i kao ribu. Ne, to nije to. Moram da stvorim ribu. Pa je stvorio ribu. Za zabavu. A ono ispalo... Nije zabavno. I posle toga, Pojavi se neki anđel, znate što, čuli za njega? Koji ne znam zašto, realno ne znam, mislim ja ću onda reći kako šta kaže religija, ne znam zašto, odlučio da pokvari tu ribu. Šta li nije valjalo u tom Edenu, Eden se zvao? Da odjednom ta riba odlučila da se da tim čaramatik tog zmaja, pazi, zmaja. Ne jelena, ne otkud ja znam, zmaja. I da pojede tu jabuku, jedan komad, posle čega su se oči njene otvorile. Ona počela sama sebe da sagledava, znaš. A pre toga bila slepa, glupa, fenomenalna. I realno. Znači, Adam budala jedinstvena realno. Jedinstvena. Ni tu Bog nije mogao da stvori nešto bajanje. Stvorio nekog konja, klu, čorav i tako dalje. Pa stvorio je još jednu kobilu, trče, goli. I to se zvalo sreće. Znači, Bogu to je bilo neopo. Neophodno. I on je rekao da je to super. I odjednom ta riba progleva. Pa je videla da je gola. Ne znam zašto se ona sa, znaš, nekako se kaže, osramotila ili kako se kaže to. Postidela. Da, da, postidela. Čega se li postidela? Mislim, a obrate pažnje, gledaš sebe u ogledu i stidiš se. Devijacije, već mentalno znaš. Čega li se postidela od jednom? Pa počela da mu da objašnjava da ovo ne lana, ono ne lana, a ono ne lana, a ono ne lana. U svakom slučaju, Adam također pojeo taj pek mes od jabuke. Znaš što sam naljutio Bog? Znaš što će to izdati? I rekao, već kad ste taki, nikaki, počeli ste da gledate sebe, a ne mene, 
ima da odete iz Edena. A jedan je bio na zemlji, znate. Nije to bilo na uvatu. Sad ništa nije jasno. Znači, ovo je neki park koji se zove Eden. Na ovoj zemlji koja je abnormalno ustela. Otišli su par kilometra, ali je truba katastrofa. Pa taj nije ni zemlju stvorio valjano onda. Nije uspela zemlja, znači. Pa se naljutio na tog zmaja. Rekao, znaš šta to liči? Zmaj je jedan. E, već kad si takav, ima da patiš sa njima i da učestvuješ u njihovim grehovima. Ne znam koji su bili grehovi, znaš da gledaju jedan drugog golo. Onaj dan dva pedara su se uženjela kulturno, fino, oslavila cela planeta. I pazi greh. I uh, izbacio tog krvena, zmaja, sa, znači, iz, iz, iz svog carstva, dole na zemlju. Brate pažnje, on je istero iz carstva Božeg na zemlju. Očigledno zemlja je bila truba mesto. Pa stvorio zemlju super. Travu super, sve super, ono super. Svi žmučio se nedelju, danas se mučio, a ono na kraju ispada je. Ništa nije uspjelo. A potera na tu zemlju. Taka je istorija, znate. I taj jadnik koji je došao na ovu zemlju krene da se muči sa, ne toliko sa Adamom, koliko sa Jevom. Ovaj, taj. Pa nije dovoljno, ovi ga okrive. Kaže, pa razi tu jedan, stoka jedno. Zbog tebe smo bili 25 stepeni bilo fino, kulturno, imali šta da jedemo, sad moramo da konjušimo za to, znaš. A, ti, džavo je jedan. Tako je nas tog džavo. Ko je kriv za sve. Da. To je sve što sam htio vam da kažem. Na tome se vaspitavalo civilizacija. 2000 plus x godina čestitam. Toko od našeg intelekta. Na današnji dan hrišćanstvo, konkretno katoličko hrišćanstvo, ima milijardu i posledbenika. Pitam vas, sledbenike čega? Čega? Ove istorije? Da Bog ima dve leve ruke, ne može da stvori normalnu zemlju. Ništa ne valja. Sve šta je dirao, sve se pokladilo čovječe. Ništa ne valja. Pa kakav onda to Bog? E to se ne pita, znaš. Kaže se, sve bi bilo drugačije. Da onaj zmaj nije dao tu jabuku. Obrat pažnje. A ono liki Bog, taj mikronski problem, nije uspio da reši. A sve reši u vas i oni, ali taj moment nije uspio. Pa da vrati, znaš, onda kako se kaže nazad kasetu kad vraćaš? Da premota. Da premota u levo do momenta kad nije u jabuku pretvorio od kod kod ja znam. Ono je banan. I gotova stara. I onda mi patimo zbog toga, zato što neki Adam vidio golu ribu. <laughs> Tako je, i morate da patijete. Super. A sad, kako to organizovano? Ako neko mi odgovara ovoj istoriji, da se ko neko hoće da zna nešto više, sad kako je to organizovano? U... Ubrzo ću se po- ponoviti, da? Zato što imamo nove. Šta je galaksija, to je skup zvezda. Zvezda ima abnormalno mnogo, samo u našoj galaksiji do 200 milijardi zvezda ima. Moram nekako do to. 200 milijardi zvezda. Oko svake zvezde se vrte šta? Planete. Oko tih planete ima? Ja sam brojio, nikako da prebrojim. Između njih ima ih između 
Deset iz do petdeset triljardi. Znači, gomila lopti, svana gomila lopti se vrti oko nekog centra. Ako organizovano, kulturno, vaspitano. Da? Ništa novo nisam ispričao. Sve to fino organizovano kuzo. Znači to su to, 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 to zvezde. Nijedna od njih ne ledi nigde, ne usporava svoj tok, ne ubrzava svoj tok. Svaka ima svoj GPS, svoju navigaciju. Možda je to navigacija, ali u svakom slučaju sve se ostalo vrti. Na isti način, ništa se ne mi. I svako tih tačaka tačno zna, a možda i ne zna, šta treba da djela, gdje se vrti, možda ti to ne ne pita. U svakom slučaju, koje su snage koje drže 200 milijardi tačaka oko nekog x centra? Gravitacija to je najveća luka. Zato što ako mi idemo fizički što se tiče gravitacije, mjesec odavno bi trebao da ode od zemlje. Po fizici on ne može da se vrtim to je robit konstantno, na istoj. On mora da ode. Ili da se privrizi. Ne može da stoji. I ne može da bude uvijek istu brzinu. Tu ima mnogo konflikta. Isto i tu. Znaš, ovo se vrti, ovo se vrti, ovo se vrti, ovo se vrti. Uh, Govorio sam opet ću reći, ako ova galaksija je dimenzije Beograda, ono naš sunčani sistem, 0,2 mm. Koje se nalazi otprilike ovdje, u odnosu na centar. Najbliža tačka od našeg sunčanog sistema je koja? Najbliža zvezda. Alfa centavra koja ovdje ne bi se ni vidjela, ona toliko blisko ne bi se ni vidjela. A nalazi se na, na razredu četiri svetlosne godine. To znači 300.000 km u sekund puta jednu godinu. Četiri, četiri po ovakvi alfa centara, koje ne bi se ni vidjela odavde. To bi bila kao jedna tačka. I to je najbližo. I takih ima 200 milijardi. I sve se to vrti oko Centra. Da li to znači da taj centar ima neku gravitaciju? Ja ne znam šta je to, da ću sala. Zbog čega naš sunčani sistem ne ide u levom nekom smjeru, nego konstantno ovdje. Što se, što se ne raspadne ovo, što se znači, ne rasprši, ne, se stavi. Rez gravitacije tu ne radi. Tu radi neka druga reč, za koju mi za sada ne znam koje su to snage. Ne, ne, ne znamo zato što, zato što smo glupi, apsolutno ne. Zato što spektar, aspekt ljudskog, ljudskog uh, uh, biološke mogućnosti registracije postojanja je ograničen. Mi vidimo ono što mi vidimo onoliko koliko smo u stanju da vidimo. Da? Mi čujemo ono što mi čujemo, ne više od toga, nema šansa, zato što kod nas 2020 je plako. Delfin čuje mnogo više. Znači, mi osjećamo ono što osjećamo. To ne znači da, se, da nema više šta da se osjeća. Mi nismo sposobni da osjećamo. Mi nismo sposobni da vidimo više od toga. Jasno? Znači, i od celog dijapazona ovako kod 100%, mi pokrivamo samo 30% sa svojim ovisom. Ali tu postoji 70% nama nepoznatih snaga. Tu su. Možda koje i drže. Energije, zato je to energija, zato što sve je to energija, znači zvuk je energija, sve drže ovo sve u jednom balansu. I možete to da zovete Bog. Sigurno to su sile. Za nas ne poznate, kako bismo zvali te sile? Vasionski Bog. Nemamo drugog znači. Znaš, a ovak je... Ovaj. Samo u našem klasteru. Znači, oni, ovi, te, te, kažem, lepinja, ima njih mnogo jedan pored drugog. I oni se zovu klaster. Znači, kao skupnjih. 
I u svakom klasteru ovih lepinja ima do 100 milijardi. Ovaki. I sve to složeno. Kako su li oni snovo zuki, ja mi ne znam. Kako možemo da zovemo te snage koje sve te druže zajedno? Bog. I nema drugu nadu. Ali upravite pažnje. I, I tu se ne završava istorija. Ti klasteri skup tih lepinja, 100 milijardi, također su složene tako između sebe da stvaraju, uh, ovaj, da stvaraju stranu jednog, kako se kaže ona? Sača. Sača. Stranu, jedna strana, tu ima x milijardi klastera. Sač. I on stvaraju ovako svi ljudi takvu formu, u prostoru. Formu, ljudi moji. Kako bismo zvali takje snage, uopšte takvu arhitekturu? Bog, sad meni recite. I takva snaga, ja ni ne znam, ne nije uspjelo da stvori valjanog čoveka. Ili jedno, znači, on ni ne zna da vi postojite, ljudi moji. Znači što takih ima, znaš koliko? Samo u našoj galaksiji 200 milijardi zvezda, oko svake zvezde se vrti onoliko ko počne li? Gde je god, ovako izađeš u prostor, vili sa svih stranom napada. Pa ovakva sa surlom, sa ovakvom sa ušima, biraj. Toga ima neograničeno. Vi očite da me pitate šta će to ko vili u prostoru? Šta će Bogu to ko vili? Nama je rečeno jedna eva. I to materijala nije bilo. <laughs> Možda postojanje lili razno razno je važno za konstrukciju ili za funkcionisanje ove mašine. Možda je to važno isto toliko koliko važno po stotine vrsta bakterije u vašim srevima. Zato što zahvaljujući njima mi smo u stanju da proizvedemo onaj najkvalitetniji produkt koji se zove govni. A da nema njih, ni sekund ne biste bili živi. Zato što sve što se tiče varenje, ovaj, absorbacije, svega toga, to rade bakterije. To oni rade. Ne treba, da, treba, niti žvaču, niti usisavaju, sve bakterije za tebe odrade, pokojnji. Sad, interesantno da tamo ima stotine i konfliktnih bakterija, ne, neću reći negativnih, koji otežavaju proces ovima, koji tako ćeš dera na svoju stranu, ali zahvaljujući, evo, po logici, šta bi bilo da nema tih negativnih bakterija? Ne komplikuju stvar. Proces ide super. Sve, kompletno. Sve mi ste bili bi super. Gotovi ste u zaruk od nedelje dana. Zato što one druge vaše bakterije se razmnožavaju. I ti počneš da variš tam sebe kompletno. Zato i postoje one druge. Da ne bi se razmnožavale ove. Znači balans konstruktivno. Da bi bio prisutan. Treba da bude balans destruktivnog. Do, čim ne naš destrukcije, ovo konstruktivno počinje da se stvara i ta masa počinje toliko velika da postaje destruktivna. Ona sama po sebe absorbuje, uništava sistem. Eto. Znači, tako, organizovana, tako su organizovana sve. E sada idemo na to. Ja se izvinjam za moj latnički. Možda i galaksija sebe, na neki način. A za to treba da ima milijarde vrsta bakterije. Evo, samo na ovoj planeti, znaš, ima sedam milijardi bakterija. Ali, sigurno postojanje ima smisla. Nekog smisla ima. 
na najprimitivni nivo, ona nekog voli, nekog mrzi, nešto radi, danas mi skuvala kafu, velika stvar, sve zručno. Ona skuvala kafu, zvori sam i odgledao, sad znam budućnost. Nema li vi, nema kafe, nabrljao sam. Nema budućnosti. Znači kako sve to logički vezano. I sad, u, tom, u tim crevima koje se zove život, svaka bakterija ima svoju funkciju. Znači, sigurno ima neka koja ne voli Liliju. Ili ima ljubomoru prema Liliji. Ima Lilije je iritira. Isto kao u crevima. Razumeš? Ubeđen sam da ima bakterije, ko što sam ja, koju iritira Lili. Znači, Lili iritira na mnome kao bakteriju. Ili nekoga koga, koga ona ne voli, ne može da podnese, ali svako od vas. Tako se održava balans svega. Ali čemu služi ta količina bakterija na ovoj planeti? Možda to što mi proizvodimo i to što bakterija u crevima. Znači, jedemo, pa katimo u pravom smislu sad. Sad nisam se izrazio na latinskom, nego na srpskom. Možda to ima smisla. Ta količina sranja koju mi proizvedemo realno ima smisla. Za balans neki. Znate? I možda je Bog i napravio. Ne samo nas. Nego toliko variacije lili da bi u celom ovom ocve, u svim ovim crevima je konstantno bio protok. Znači, postojanje ove rase jako važno. Isto kao postojanje svake od milijarde rasa samo u našoj galaksiji. Uopšte nije ni važno, znaš, na kom svesnom nivou se nalazi. Pametna, glupa, nije važno. Važno da postoji, znači živi. Znate, sagledavajući sa tog aspekta, malo glupo da je Bog napravio jednu kadama. A mislim da on je napravio neograničeno trilijardi količina različitih variacija Adama, koje je smestio na različite planete i svakome, da se ne raduje mnogo, znaš, dao različite variacije Lilije. Pa nek vidi Adam, kako se to već, to, to su dimenzije božanske. To već liči na Bog po dimenzijama. Ali to je sitno, znaš. Da li on to radi? Ja mislim da ne. A zašto? Ja mislim da on nije bio na ovoj planetu, on ne zna da ono postoji. Ne vidi se, znaš, ne prepoznaje se. Isto koji što vi ne znate ko, da kod vas ima jedna specijalna, jako lepa bakterija u crevima. Između 500 miliona bakterija koje vi imate. Jedna baš jako važna. Uh-huh. A zato što Bog je masivan, na tom je veliko. Nije to pra- neobrijan deta koji je tamo. On ima takvi galaksije x milijardi u jednom klasteru. I x milijardi takih klastera. I sve to spojeno u x milijardi. I tek onda on. Za vaše nade, za vaše misli, šta god je ima, ko će da sluša, ali to je, to su, to je rang koji rapidno niža Boga, znaš. Ne moraš da maltretiraš ministra povodom, ne mogu ba vodu da prokuva. Ministar ti neće prokuvati vodu. A svi misle da svi problemi direktno predsjedniku tršave. Znaš. Bog nije stvarao zemlju. On je stvorio sve. Kako se to zove? Kako izgleda ljudi na ovoj zemlji? On ima poci zmijava. Nije zainteresovan. Ali ima se na pesa. Jedna stvar iskreirati. Druga stvar, držati sve to u, u postojanju, u balansu. I e, sad, 
Obrat pažnje, količina bakterija koje Lili ima pozitivnih, negativnih, u balansu. Zato je Lili funkcioniš. Znači, jako važno da se drži u balansu. Znači, ako neke bakterije, naprijed te pozitivne, malo se ugoje, rastu, treba pripomoći negativnim bakterijama. Ima će biti raspad sistema. To što se sada događa na vašoj četvrtka sto okrugloj planeti. Iz balans. Zato sigurno postoje snage. Nemojte sada te snage sagledavati sa ljudskog koncepta. Forma, uši, ok, krila, ajde. Krilo, bez njih se ne može leteti. Moraš da mašeš krilima, znaš. Anđeli uvek mašu krilima. Bez krila nikako. Sad. Ali da bi bilo jednostavnije, mi ćemo oljuditi, tako se kaže? Da. Da, oljuditi. Zamislite da postoji Bog. Še? On je podelio po našem znanju. Zato što mi drugog ne možemo. On je podelio celo svoje carstvo, arhitekturu, na dva dela. Na tako zvano materijalno postojanje i nematerijalno postojanje. U realnosti to nije tako. Samo mi drugog ne znamo. U realnosti tamo ima još postojanje. E sad. I uzeo dva svoje zamjenika. Jedni, jedna, to nisu ljudi, to su snage, ok? Snage su organizovane. Isto kao plus minus. Isto kao dobra, konstruktivna bakterija, negativna, destruktivna. Ali ona ne zna da je ona destruktivna. Ona isto hrani svoju dete. Znate, ona je vrlo konstruktivna u svom načinu življenja. Znači, serafini i herofini. Jeste čuli za serafine i herofine? Vrlo pogrešno misli da serafin je onaj sa krilima koje gledaju. Ne, 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 to su energije koje postoje širom celog univerzuma u ovakvom spektru. Herofini u onakvom spektru. Znači to su zamenici koji odgovaraju za balans sistema. Ali, postoje to za nas, za Lili na ovoj planeti. Dolaze arhanđele. Ne anđele, arhanđele. Znate, stali za njih, koliko njih znate? Ko može da prebroji imena, prezimena i adresa tih arhanđela? Ko je bio najbliži Bogu? Lucifer. Bio. Lucifer je bio najbliži po rangu. Ne znači da mu lizao dupe. Znate, Bog nema dupe da liži. I da hoćeš, nema šanse. Ta je čvrstko kamen. Lucifer. Onda, koga imali smo još, ali Lucifera smo makli. Gabriel, Mihajl, Rafael, ne, Gabriel i Gabriel. Uriel, Samuel, Savatil, Savatil, jer Rakiel, koliko ja znam, još sedam, evo, i, čemu služe ti momci? Vidimo, to su ministarstva. E sada, u tim snagama postoji malo ovo, malo ovo, lupe tamo, ministarstvo koje je zaduženo za za produkat koji da biološka materija svojim emocionalnim fabrikom emocija. Jo, ja tebe ne volim. Vič kako emocije ima. Oblepo. E to je proizvod. Pa on je stvarao Lili da ona proizvod emocionalno nešto proizvodi. E, naprijed, to je jedno ministarstvo. Ono zadužno za količinu, stalno, znaš. Daj mi biološke emocije, ja li možda, daj mi ovo više. To ne. Neki drugi za fiziološku konstrukciju. Znači, neki drugi za otkud ja znam za šta. Nemam pojma. E sad, ne znam zašto. Koju čast je imao Lucifer? Da, a by the way, Lucifer, šta to znači, znači? Prosvetljen. Ili mu čodoša, kako da naši prebude ono. On je, ne znam zašto, dobio zadatak od rukovodstva visokog. Da prati materijalnost. 
uslove bivanja fabrike koja se zove Lili za njenu kvalitetnu proizvodnju, na primjer, emocije. Znači, mesto. Gdje ona šeta, pije, jede, kako se zove to mesto? Mirjevo. Zemlje. Sad. Sigurno nije to jedna planeta. Nego to su uslovi, znači, ovo ti je ovaj deo galaksije, uzet ćeš ove klastere i tako dalje. Haraj, su veliki si ovo, znate. I Lucifer je otišao tamo da obezbeđuje obezbeđuje prostor za rad. Kako mi mi ga zovemo danas? Džavo. Mi ga zovemo džavo. Pa što ga mi se zovemo džavo? A? Taj čovjek izvršava svoju dužnost i obavezu, vrlo tešku, zato što takih lili on ima trilijarde i trilijarde. I svaka od njih ide na svoju stranu, čovjek će nešto povata. I svaka od njih, ja se izvinjam za moj latin, što bi se repo džavolu te tako. Pa što da je? Ljudi moji, mi pričamo o džavolu. Taj kad kihne, znaš, pola galaksije nema. A mi, jopa, jako hoćemo, jo, ne znaš što? Zato što neće ništa da uzvrati, znaš ti ništa uradi? Ništa neće. Zato što će nazad da idemo, ma obriši čovječ, obriši nazad, da te dobro glupača živi, pa nek živi, obriši ovu zemlju, vidi znaš šta ovo liči, znaš. Postao jadan čovjek, ili nije čovjek, čistačica. On je čistačica. On je u pravom smislu čistačica da očisti situaciju da bi mogla da funkcioniš. Ali kakav respekt dobija? Da li vi znate da do srednjeg veka Džao je bio prvo pošto u samoj religiji. Niko po njemu nije pljuvao. Religija nije pljuvao. To već proizvodnja evolucije ljudske. I tu ima smisla. Zašto je to tako? Kad je crkva. Pre između tebe i Boga se nalaze džavu. To je njegov nizdar. I onda u toku evoluciji čovečanstvo, nek bude religija, znate, nek bude crkva. Prvo, odmah se kaže, da nema crkve, evolucija ne bi bilo. Znači to da znate, crkva to nije nizdar. Crkva je ogroman duz za ljudsko postojanje. Nekada crkva je bila i država, i ministarstvo kulture, i nauka, sve to bila crkva. Crkva je ta koja je sačuvala istoriju. Znači, ne bude negativno slučajno gledati. Ali došao moment kad crkva, ljudi moji, kad je crkva odlučila da vlada... Ne, baš ću. Baš. Neću da izgleda. Crkva je odlučila da vlada ljudima, a ne vero. I u tom momentu Džavo je bio na putu. Znaš, ti ima da slušaš Džavola da bi pravilno prema Bogu. Ti ima da slušaš meni, kaže crkva. Čovek, čovek, znači jedna bakterija, drugoj bakteriji. Ja sam ti put do Boga. I tu bakterija počela da zamišlja. Zamišlji tvoja bakterija, misli da je ona čoveka, a ne ti. U tog momenta Džavo je pretvorio u enemy ili neprijatelj. Da li vi znate, drugari, da Angel, zato što to je variacija engleska, na staru i na latinskom, on se zvao Andel. A ne angel. Andel. Znači što znači andel? Under devil. Daj mi ovaj da očistimo. Na nekim jezicima to još uvek upravo tako i zvuči. Naprimjer, čista slučajnost na mom jermenskom. Kod nas, na jermenskom još uvek, znači jermenski je jako star. To je nace glupo star, ajde tako da kažem. Besmisljeno stavljeno. 
جابو یه جابو یو بگ جابو هرش هرش سزاوه آ آنجو سزاوه هرش تاک تاک تو ای آندر پود پود جابو تاک سوی زاوه آنجو اصلا تو بیاست نیته منی یه سن گوست آفی نه سن مرسا سن داشت Kakva logika ima? Kako da buš bude? Nema veze na kom jeziku. Kako može da bude anđeo, kako mi doživljavamo kao moj anđeo čuva, pod džavolo. A tu logike nema, ljudi moji. Anđeo treba da bude pod Bogom, a on je pod džavolo. Ima li bilo ko objašnjenje za mene abnormalno needukovanog? Nema. Zato što da bi odrađivao svoj posao, ne radi to džavu. Kad je Bog slao, sad opet zavračam ljudi, kad je Bog poslao ovog čoveka, Lucifera, prosvetljeno, brate pa, znači on je dobio neke tajne, koje samo njemu Bog mogu da da. Možda najteže posao. Sa ljudima je strana. On je povukao sa sobom 30 od 100 ovih tih, ne znam kako se kaže, anđeovskih, ne tako se kaže, nebeskih sila, snaga. Po interpretaciji, navodno, on je bio već toliko snažan da je povukao od Boga, kušaj glupost patologiju, 30 od 100 tih snaga, a jadan Bog. Svi su se okrenuli, znači svi su okrenuli leđe od Boga, pričamo o Bogu, pazi. Znači li je tako? Nego, da li je 30, 20, ne znam, ali te snage su bile date njemu da bi on odrađivao svoj posao. I sad kako se zove te snage? Anđel. Upravo oni koji trebaju da... Pa ti imaš ministra. Ali ministar je glava, sad ti treba raditi, trebaju radnici koji će obavljati se o svoj deo. Ovo ti je fabrika. Ona ima normalnu količinu proizvodnje. Ona živi, to je veliki proizvod. Ona proizvodi i emocije, i energije svoje unutrašnje, i biologiju svoju. Ona proizvodi sve i svašta. I taj proizvod, kada ono proizvede, negde mora da ide, nekako mora da se organizuje. Ono je samo proizvod, ono ni ne zna, kada ono skakuće, ja što mi je lepo, pojem lepo, za tamo je energija. To je skakutanje, to su vibracije koje vibriraju na planeti, u atmosferi i dalje. To sve treba da bude organizovano. I zato i postoje anđel, gde svako izvršava svoj segment poslova. Između njih ima konflikta. Hvala da između njih ima konflikta. Ako neko vidio anđela kao bebu sa kricima, optička vaca. Obično. To su čudovišta. Od prilike oko 3 metra. Tako mi njih doživljavamo. Ne znači da su oni takve. Anđeli nisu fizička materija. Anđeli su substanza. Oni mogu da koriste fizičku materiju. Ako može neki softver da koristi kompjuter, onda anđel može da koristi ovu materiju tek tako. Ali realno on ne zavisi, nije ovisan od tema. Van te materije, oni kao substanca, jeste, ovako ću reći, ljudolik, ljudo, konturlik. Da, ljudo konturlik. Znate zašto? Zato što mi možemo to da prepoznamo tako. A ne zato što on mora da ima dve ruke. Ima ne treba ruke. Ta substanca, mi možemo da doživljamo. I mnogi, mnogi doživljamo i vide. Ne vidi ovako, osjećaj. Znači od sad, kad budete vidjeli, obično kažem, to je kao oko 3 metra. Tako se doživlja. Nije ništa strašno. Ljudi rade svoj posao. I oni odlično znaju. 
Ste čuli da imate anđela čuvara? Da. Ko ima anđela čuvara? Dignite svoje ruke, svi. svi. Kao obično, svi sve znaju. Ajde, ko ima anđela čuvara? Ja razumem, ali ja pitam lično stvar. Ko ima anđela čuvara? Vi imate anđela Kako se zove? Kako se zove? Jer vi ga imate ili vi ga nemate? Svako ima. Ma ostavi sve ga. Ja ga imam. Vi ga imate i ne znate kako se vam zove? Kako to moguće? Ja imam psa, ja znam da je imam psa i znam kako se zove moj pas. Ja ga hranim, branim, čuvam. Šta vi radite sa svojim anđelom čuvarom? Šta on radi sa anđelom? Onda ko koga ima? Ne, 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 tu je velika stvar, ljudi moji. To je taj ljudski parazitizam, apsolutni egoizam. Ja se izvinjavam za moj latinski, dobro, govorit ću srpski. Ko si ti, da bi ti, e sad latinski dolazi, govno mikronsko, mogao bi da imaš na vezi, nekako kao psa, anđel. Ljudi moji, ta čudovišta jedu živu decu ako zatreba. Tu nema sravnih emocija. To su mašine koji apsolutno izvršavaju svoju dužnost i obavezu. To mi komplikujemo, a oni sve popravljaju. I obratite pažnju na taj ljudski, ljudski egoizm. Ja ne znam nikako da kažem, sramota, znaš. Ja imam svog anđela čuvara. To bi... Pravilno bi bilo, ja se jako nadam da predstavljam barem neki nikronski interes za neku snagu da do dve sekunde će posvetiti mom postojanju. To ja razumem, ja imam. Niko od vas nema nikakvog anđela čuvara. Ali ako znaš šta je to, kako je to, to bi da bude mnogo korisnije. I onda Anđeo ili Anđel će to primetiti. Primjer za nas. Ostavim li, sad ću ja. Ja treba iz tačke A sad ću iz tačke A da odem u tačku B. Obratite pažnju. Prat, ko što kaže moj drug Radovan, prati radnje u fabule. Iz tačke A treba da se prebacim, to se zove životna linija, u tačku B. Da bi ovde umro u automobilnoj katastrofi. Zato što ću da vozim auto koji će treba da udari nekoga, neki drugi autić, gde treba da se nalazi neka riba, lupeta, koja, koja bi trebala da ode tu i da baci jednog dečaka zato što znaš, frustrirao na malo, ovdje bi trebalo da, da, da uništi ovo dete. Cilj da se spasi ovo dete u ovom momentu. To je cilj, to je zadatak. Zato što ovo dete treba za neko vreme, znaš, oni daju, oni imaju diki trovi, nešto koji su za neko vreme da obavi određeni posao koji će biti jako važan za sljedeći korak. E sad, ovo dete treba da se spasi. Znači ovako, ja, evo ja, dobijam slot Anđela Čuvara. To je on. Anđela Čuvara. Ide. To ide brzo. Ne bude minut, nije važno. Ne bude godinu da, nije važno. I na putu ovde okliznem se 
I u momentu treba da udarim, otkud ja znam, glavom da bi crko ili da bi legao u bolnicu. I moj anđeo čuvar me spasio. Ne znam kako, ali ja sam izvrnuo ovako samo što nisam ovo, a u momentu vidim da sam ceo. To ne mogu. Milijon puta je bilo. Milijon puta. Znači ovdje je bila opasnost i moj anđeo čuvar mene spasio. Da bi ja umro tu. I ja ću biti ovdje spašen da bi crkao to. Po protokolu. Da li ja imam anđelog čuvara? Ili zadatak anđela, <laughs> čuvara, stvarno, da me očuvano dovede do ove <laughs> Ali kako ja doživljavam to kanđelo čuvara? Kako ga? Znate kako ću doživljavati? Ko posljednje, izvinite za moj latinski. Ovdje, ja zamisli anđelo čuvara, oko blago, ovako, znaš, ti nekako si lepi. Ovdje zamisli, spasio sam, a ovdje parazit nije, čak je burnu. <laughs> Pa nisam ni primijetio kako ona naišla, ovo je crkva, ovdje, ovdje, ne znaš, ovdje crkva, vidim ja šta to liči. Gde li je bio moj anđeo čuvar u tom momentu? Jasno kako funkcioniš anđeli. Njima apsolutno sve jedno. I nemaju emocije. A nemaju dobro, loše. Oni imaju sistem. I taj sistem, ali zgažemo, Božanstveni sistem. Tu nema zadovoljstva. To je precizna matematika. I ta matematika, zahvaljujući preciznosti te matematike, postoji orgazm. Inače, ako ti daš mogućnost ovima puta milijarde da krenu, da objašnjavaju ko je džao i šta je to, raspad totalnog sistema. Raspad, apsolutno. I zato zadužen Lucifer, barem u našem razumevanju ovdje, i njegovi službenici, koji se zovu, koji su anđele, ali mi njih zovemo demoni. To su iste anđele, samo da postoji. Pitanje ima? Da, da, izvinite, Bog. Izvolite, pitajte se. Ajde, aramejski reš je džao, je tako? Na aramejski reš znači džao. Vajda, ne znam. Malo bih to rekao. Reš? Na reš. Na jermenskom, armenskom. Reš. Pa mislim da smo nešto stavljeno, na aramejski. Ne, nije to aramejski. Nije to aramejski. Aramejski poluostrov, to je nešto drugo. Armenija ide Armenija. Pa mislim na jezik koji govori Isus Hristo. On nije govori to Isus. Aramijski. Da, aramijski, ne jermenski. A nije Isus Hristo. Isus Hristo je mlad čovjek pred 2000 godina samo bio čovječe. Pa skoro! Nije mi to podivljeno. Reš je džavo, a reš je tak. Pola džavola je andjeva. Prevedno čovječanski još jednom. Reš je džavo. A reš? Tak? Pa reš tak? Pod džavolom, da. Ali tak znači pola? Ne, ne pola. Ispod džavola. Tak znači ispod. Znači pod, on je šef, a ovaj je ispod. E sad ću ja da iznenadim vas slovenačke. Znači... Zato što tu ima naših novih drugara. Ko nije čuo za kla? Ko nije? Samo dignite ruku. 
Gola. Ništa. Znači, ostalni znaju. Kako ko ne zna žena? Nisi bila zna... Na to? Predavanje o gola. Ne, Ok, ok, sorry, sorry. Ljudi moji, ne znam gdje su ta predavanja, to će biti uzmijete, to, to, to su stvari koje ćemo mi koristiti. Obavezno poslušajte da. Ali ima takvih predavanja? Ima. Kva? Znači ovako. Znači sistem, onaj, biologija, bilo koja biologija, ona ne postoji bez zvijesa. Da bi ona postojala, isto tako kao što funkcioniše e, galaksija, isto tako funkcioniše ti kao galaksija. U tebi ima 75 trilijardi živih organizma, organizma koji se zovu čarije. Da? I da bi sve to funkcionisalo, tebi treba softver. Znači, jedan sistem koji tačno zna šta je balan, šta je imun sistem, sistem preživanja, znači softver. E taj softver se zove kla. Kao na internetu. I čovjek, ne samo čovjek, bilo ko, bilo koja biologija kad se rode, ona odmah vezana za, sa tim softverom. Taj softver se dostavi, on je stalno u razvoju. To se zove kla. Ti crkno, kla nema. Ne možeš da postojiš bez kla. Ne možeš da postojiš. Sistem ne razume sam sebe. Jetra ne zna da je ona jetra. Ali ona funkcioniše kao jedra. Prst ne zna da on treba da raste u ovom smjeru. Zmijete, za njega je to ogroman kosmos, a on sve jedno raste. Svi imamo istu formu. Kako to? Otkud će li je znao u pravcu treba da raste? Ona raste tačno tamo. Ona ne zna u pravcu raste. E, to je sve kao. Sad. I kla, taj software, evoluira. Znači, taj software došao kod riba. Kaže, ja ne vidi kakva riba. I ta riba živi svojih... Ko sklaniraš? 150 godina ovaj, odživjela. Taj glas software se modifikuje dok od naše dvije i on se, znači, ona utiče na kla. I kla se modifikuje, kao svaki software u vašem kompjuteru, kao rezultat vašeg rada, sam software se upgradeuje. Nije važno vašeg ili nekog drugog. On se ne gradi iz početka. On se stalno adaptira. To se zove evolucija. I sad, onda, za neko vreme, Lili, znači crkva, hvala Bogu, šta će nam ostava Lili, došla, kako se zove? Mira. Mira, normalno se rodila. Interesantno da biološki protokoli Mirine, jako liče na Lilijene biološki protokoli, na primjer, genetska veza, linija. Dobro, to osim gene, genetske veze tu ima uslovi i tako dalje, ali zato što nas ima 7 milijardi ljudi moji. No, no problem. A uslovi su isti. I onda faktički najoptimalniji kla za miru će biti kla koji je već ima ta iskustva življenja u Liliji. I kad se rodi mira, dobije se kla. On nije nov. On je kla sa iskustvom. Znači, on je ga adaptiral. Posle mire se pojavi ovaj, pa onaj, pa onaj. I taj kla, taj software, stalno se modifikuje. Zato, Deca koje se rađaju, mnogo naprednije nego roditelji. E sad mi objasnite, šta znači naprednije? Ista čelija, koja razlika? Kad prst ne zna šta znači nokat, kad on ne zna šta, a ono je naprednije. Funkcioniše drugačije. Zato što sistem koji ga tera da funkcioniše, on zna, on ima prethodna iskustva. E, taj kla, ljudi moji, se razvija, upgradeuje se. Kla, bez telo, ne postoji. Ima parametara koji su u skladu sa kla. Kla funkcioniša. Nema biologije. Nema veze. A zato što se evoluira, 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 onda dolazi moment kad sam parametar kla, sam kla postaje toliko fleksibilan, prepozna, prepoznaje mnogo biologije, da mu ne treba više telo. Ne, njemu uvek treba telo. Ali 
može da se prebacuje. Kao, na primjer, ti radiš na internetu sa nekim softverom koji nije tvojom kompjuterom, ali i on radi sa tim softverom. Radi. Gdje je taj softver? Gdje je taj softver? Ne možeš da kaže, znaš gdje je taj softver? Ja sedim na kompjuteru, nešto djelam. I sve djelam i sve funkcioniše. Ali gdje je sam taj softver? Kod mene u kompjuteru. Nije. Isto vremeno, deset ljudi paralelno rade sa njim. Obrate pažnju, faktički on nije tu, a i tu je. E sad da zamisli, isto dođe moment kad kla može da operiše različitim telima. Kako bi se zvao taj kla? To su anđeli. Znači, to je evolucija ljudskog, da se odgradimo od ljudskog, ok? Biološkog, svesno biološkog, ima velika razlika, znaš, zato što osvesti posljedno. Svesno biološkog postojanja do momenta kad softver koji prokreće to biologiju postaje slobodan od tela. I on može paralelno da menja tela. To su ti anđeli. Bivši ljudi. Obrat pažem, bivši ljudi. Ali kažu, a što ljudi? Jako prosto. Zato što, da bi ti znao čoveka, kakav je, ti treba da imaš iskustvo bivanje čoveka. Koliko god se ne mučiš, ti nikad nećeš znati šta znači biti zec. Ti možda eksperimentišeš, radiš ono, ali ti ne znaš šta znači biti zec. Ti i da uđeš u zeću kožu, ti ćeš se ponašati kao čovek, u zečijem telu. Ti ćeš se usjećati kao kreten. A treba da bude zec. Šta? Zeći kreten? Ima taki, ima eno ti. Ovo je playboy. E sad, znači, da bi se razumelo u ljudsku civilizaciju, evoluciju, kla treba da bude ljudski, proizvedne ljudima. Znači, anđeli, pa na ovoj planeti, koji izvršavaju tu funkciju, po džavolum, to su bivši ljudi, koji izvršavaju. I oni se ne vraćaju u ljudsku kategoriju, neće moći. On može da skakuće. Iskoristi tu, iskoristi u cilju, ne u cilju da mi bude lep poznat. Tu nema kategorije novca, sve te glupove kategorije. Tu ima kategorije, ima šef, ima plan, ima da radiš. Jer si živio na ovoj planeti? Da. E sad malo posluži planeti. I sve to se nalazi pod džavlom. Hvala njemu. Da ono država. Sve ovo valja. Pitanje? Pa ljudi moj rekli to nešto. Šta da kažu? Šta da kažu? Ja sam sada vam rekao da vi nemate druge šanse nego kad tad budete anđeli. Razumeš, ja sad vam objašnjavam. To je velika dužnost, velika obaveza. Znaš. Da mi svi postoji anđeli. Svi. Pojem pojentu u tome da ne postoji pojem svi. Kla, kla, a sad ću reći. Kad si ti povezan sa sedam kompjutera na jedan software gdje koristiš taj, na jedan server gdje koristiš taj software, nema sedam softvera, razumeš? Ima sedam kompjutera koji komuniciraju i operiraju jednim softverom ili obrnutom softverom, ali softver je jedan. Znači kad mi kažem kla, nije tako, znaš, moj kla je crkao, sad odvojeno ostoji u flaši. On je sastavni deo nekog kla, ali u ljudskoj formi, kad se pojavi sam kla, kad dođe moment, on može da koristi mnogo više tela, u zavisnosti koliko tela u to vreme ima, ali i ta tela moraju da budu adekvatna tim parametrima, znaš. Znači, ako ovaj kla, taj evolucijoni anđeovski kla, on šljaka u lili, u vama, u vama, on ne može obuba švabu. On je ljudski. Ili, ne može kod indijanaca. 
Nije funkcionalno, parametri indijanaca su drugačije, telo bilo drugačije. Znači i ti anđeli imaju svoje crne, bele, žute, glupost priča. Ali i oni imaju svoje tu, između njih ima konflika za kvanje. I to kako kvanje, znate? Zato što svako hoće da bude, svako hoće da bude kvaliteta. Da odradi svoj posao, to je, to je funkcija, to je klat. Ali, ima teritorije koje su podeljene. Znaš, srećate se, sam rekao, konstruktivni bakterije ima da bude 500 miliona. 500 kg. Ne više. Ne, pet, ne milion, 500 hiljada. I da ne bi on prešao milion, a on će preći, to je klaha, to je anđeo, to je čudovište. Postoji destruktivne bakterije, koje također su vrlo konstruktivne za sebe. I tako se održava balans ne samo u ljudskom sistemu, nego i van ljudskog sistema. Zato što anđeo to je čudovište koje može da predobije celu planetu za čas. I onda šta ispada? Lili, na primjer, zato što ima jedan spektar agresivne, dominantne, konstruktivne emocije. Znate kako, kako, kako agresija je konstruktivna? Kad čovjek agresivan nikada ne, ne sjedi ovako. To ide, to... Znate kako to konstruktivno? Ne znači da šta će on uraditi, to nije važno, ali je... On će to uraditi. E sada zamisli, cela planeta, odjednom jedan anđeo zeznuo sve, a njegova dužnost i obaveze spektar tih emocija. I cela planeta, žaaaaz, bam, pa pa rastrešće nama se u ovu, disbalansiraće univerzum. I zato prisutni raz, različiti anđeli između sebe, koji jedan kolje drugog, jedan omažnjava, jedan sa ove strane, sa ove strane, dok ovo budala misli, ja sam njegov anđeo čuvar. Ok, nek misli, mazniću od njega i to. Tako funkcioniše. Vrlo ljudski. Znaš, vrlo ljudski. Nek komšije crkne kla i tamo funkcioniše. <laughs> komšije crkne kla. Pitanje pitajte. Ajde, ja jedno Ajde, Da li postoje neka pravila po kome klan treba da postane ač. Znači, nema vreme, nema se u stvari da postane savršen. Kroz te klanove koje ide iz čoveka u čoveka. Vi znate, ja ću vama reći ovako. Dok vi operišete sa tim klan svojim, da. način vašeg postojanja, ali kažem, umetnost vašeg postojanja, življenje, je to što obogačuje taj Znači, da, kakav će biti vaš budući anđeo ili taj anđeo koji će izvršavati, u neku ruku zavisi od vas danas. Šta ćete vi dati, formirati svoj klan? To je ogromna obaveza, zato što do sada smo živjeli kao posljednji kreteni. Civilizaciju doba, nismo mislili da je ovo ovako, Bog će, samo upali sveće, ovako, da je molite, da se treba pojiti. <laughs> I celo to ne to radi. Hvala sam sveće, pa. O, ne, ne, Bog. Pogledaj, što ti je bilo, čovjek. Radi! Ra- razvijaj! Zato što ti imaš anđela u sebi, realno. Pa imaš tonno anđela ovih. Ma respekt, oni rade svoj posao, ljudi, ovi, sa krivima, znaš. Tu, ako zatreba, pazi, ako ti budeš važan, ne samo zbog ovoga, ako tvoje putanje i kretanje se budu primetili da imaju kvalitetan, kvalitetan ne znači dobar, takih gluposti tamo ne, sve u balansu, znači intelekt, jako važna stvar, kretanje, sigur, sigurnost tvoj kla i ti automatski zauzim posebno mesto, zato što tvoje razvoj ide jako velikom brzinu, na tebe se računa onda. I ovi računaju na tebe. Onda dođe jedan dan, kaže, slušaj, Rubene, vidi kako to funkcioniš. Vidimo da si pametan momak, ili izigravaš pametnog, ali kako to funkcioniš? Da ne napraviš glupo, zato što izgleda da će od tebe biti, da ćeš kad tad postati nekovik. Znači, ovo ovako funkcioniš. Sad to znaš. Pa ti sad vidi kako ćeš. Ja 
sve ovo, a Đamor je poslao im je govnu i ovo tako, sve to nije ih tako. A onda kako? A znaš, i ti će se raspasti. Ili ne, ako se raspadneš, ništa ne vidiš. Ako se ne raspadneš, kažu, vi vidi, ova ima, te se izvinjavam, duhovna muda. Ova je čvrst od ovaj može da preuzme obavljenje. Ajde ovako, a sad, na živom, za sada još uvek primjer. Dok sam živ da kažem vam o primjer. I znate, 99. godine, vi ne znate, vi niste bili tu, u Jugoslaviji je bio rat. Ja sam imao veliku travmu i tremu. Da li da učastujem ili ne? Kako ja mogu da učastujem? Kako sam ja da učastujem? Ja mogu ono što znam na taj moment i umem. Znam su. Ali ipak, to su dosta velike, moralne, realno primitivne, ali za mene to bi nisam imao drugog. Moj kraj bio takav. Kategorija. Ipak se rade o ljudima sve jedno. Da li smeš da se mešaš u proces? Neće li to disbalansirati proces? Možda tako treba, ali ipak treba, znaš, ja sam zahvalan vrlo ovoj zemlji, vrlo sam zahvalan, uvek se uvek sam bio, uvek ću uvek, tako bi izrazio, ali da, ali možda je, to nije pravilno, ne smeš tako jedno boko da gledaš na to jedno, jedno samo, znaš, već su bili te gluposti. Ja nisam mogao, tri dana sam mučio, da li da učastvujem ili ne? Onda možda će biti, znaš, zbog mene nekih, oštetan nekim ljudima, ne našem, ali sve jedno. I vi znate, posle nekog vremena, nekog vremena je sam odlučio da učestvo. Zahvaljujući, znate če? Upravo tom svom, who gives a shit? E, to su ta duhovna muta koje mi nemamo, koje je oni na ulici koji se bavaju duhovnošću. To je za bacanje, toko su slabi. Ti kažeš, da li si siguran da je Bog, da to ide u skladu sa Bogom? Možda ti grešiš, gotov, nema čoveka, za bacanje. Odmah sumnjam, da, možda ja, pa ova. Samo su čudovišta, što će nam te sline? Njima treba im muda, koji ustanju da odluče i da urade. A nema veze šta ti odluči uradi jednu stvar od početka do kraja, bilo koju. Ali uvek je teška ta stvar koja treba da se prihvati i ljudi je prilike se zapravo. Ja sam prihvatio. Ja sam prihvatio. Uh, gdje se šit? Sve te zapamtite ljudi moji, najduhovnija rečenica koja može da bude. Uh, gdje se šit? U prevodu na srpski jedi govor. Rešava sve. Odlučio si, onda idi. Tako sam i ovi radio. Ako grešim, grešim baljano. Ja sam zadan, ja sam zahvalan zemlji, sve ostalo me ne zanima. Ja idem da se zahvalim zemlji. Ja sam krenuo. I znate, sve to bio, kasnije se pokazalo da upravo tu sam i položio ispit. Da na ovoga se može računati. Teško će se slomiti. Zato što svaki anđeo ovak, on ne lomi tebe, ti ništa ne vrediš. Ali on može ako si jak. A jako važno imati nekoga koji ne može se slomiti. Ne pada na dobrotu, na slabost, na ljudskost. Dajte mi još tog pekna za to. Na pare, užasno teška stvar. Pare, a u, kako su usadili sve to, znaš. Na pare. Ne kažem da je to lako, to je jako teško. Zato što to su vrednosti koje ti, društvo jeste, ali i ta ti sam sebi stvaraš. Kad ti pitaš ženu, evo Lili, na primjer, opet da je uđem do kraja. Pitamo Lili, Lili, opiši sebe, kakva si ti? Znaš kakav pek mešće da krene? Od šliva, od onoga, pa dobra, pa uvek na usluzi, pa ovo, pa ono, pa ovo. Strašno čovječno. 
Moja čistačica nema tih kvaliteta. Šta hoću ja da kažem? I to si ti. Iz onolikog bogatstva koji ti je dato, to si ti. I ti misliš, a najvažnije, da. I ti si stvorio sebi ličnost i ti imaš 50 godina. Ja sam dobar zato što ne mogu da uradim zlo. Od toga ti nisi dobar. Ti si slav. Ajde ovako. Ti pokaže da ti možeš da uradiš zlo, ali zbog svojih moralnih kategorija ne radiš to. E to je druga stvar. Kad ti sam odlučuješ šta je pravilno u ovom trenutku, a ne radiš zato što ništa ne znaš, ne, ne možeš drugo da uradiš. Ali kad zatreba, kad ti neko napadne na tvoju porodicu i neki pacov upijan u onom stanju odluči nešto, zlo je to što štiti tebe i tvoju porodicu. Ili ćeš njemu objašnjavati kako lepo biti dobar čovjek, znaš, dok ti on seče nožem ovako u glavu, objašnjava je, aha, kaže, kako to nije lepo. Sve šta god je dato vama, šta god to bogatstvo koje je dato, ono je neophodno. I ljubomora, i zlo, i zavide se zove, da zavide se. I, i, I ovaj, i onaj, i do. Sve to mora da bude u balansu. Ti moraš da naučiš kako da se rukuješ, da li ćeš primjenjivati i kako. To je tvoja lična odgovornost. Znaš, svako od nas dnevno x količinu vremena koristi nož. Pa zašto niko ne ubija nikoga? Pa nije do noža, do tebe čovječa, ali tim nožom ti isto možeš i... <laughs> Isto tako i u tebi. Tamo ima i noževa, i ovog, i onog, i onog. <gled> ne diram no, što je opasno. Jeste opasno zato što si konji. Zato što stvarno možeš takve stvari da uratiš bez zveze. Jasno? E, ako ti naučiš, kreneš da učiš sam sebe ovu fabriku, onda tvoj intelekt raste, znanje samog sebe rastu, ti postaješ ličnost. I zahvaljujući tome, a ličnost to znači umetnički rad, novi, tvoj klase formira. Ovi su, ovi vide, znaš, nisu čorave. Sve vide, a džavo samo prati. Što ti interesantno? Vrlo interesantno. On bi mogao kad tad da radi za ovu planetu. Vrlo interesantno. Super. Njegov klavu skoro će doći. Istorija sa Hristom je primer to. Znači ovako, kako bi mislite, da li Isus Hristos će doći na ovu planetu ponovo? Da vas duhovno ili ne nadim? Zato što njegov klad više nije ljudski. Da. Njegov kla, to je, to je u tom konkretnom, to je bio vrhunac, on je izvršio svoju, u ljudskoj formi svoju obavezu, taj kla. I prešao sad na anđeli. Ja je super sad, znaš. Koga god ga zakucava i bez problema. Iskoristit će, evo, njeno telo, ali realno to više nije Isus Hristos, znaš, on potpada već pod obavezu ovih. Ali ako vi mene pitate, da li će vidi na ovoj planeti Sljedeći Isus Hristos, ili Mesija, ili neko koji će odraditi, odkonjušiti neki svoj deo, sigurno da. Ali to nije isti. To je potpuno drugi. Znači, junak iz rata 2014. ili 15. Zapamćite to, ne znam zašto sam rekao. Dobro, 1915. i junak iz... 1944. nisu isti junaci. Onaj je držao u ruci drugo oružje. Ono sve je bilo drugo. Ovo je drugo. Nis, nije isti čovjek, nije isti kla. Svako vreme rađa svog Isusa. U, u, u pravom smislu. Ne treba ti za to stani kao. E, tu sam se ja, na primjer, ne znajući, ne, ne, ne znajući, ne, nisam došao do toga, pa uči mi ja, no, no, 
Ja sam mislio da kla i suse će evoluirati, pa će... Ne. Niti ima potrebe. Neće razumeti. Neće znati. Mi ćemo to asocijirati, mi ćemo imati asocijaciju na nekog Isusa, to nije to. To će biti otkud ja znam, neki Alfred Lupeta. Koji nema veze sa Isusom, niti možda genetske veze ima, e to je druga stvar. Zato što protokoli su adekvatni. U tom telu bi se mogao taj kla, visoko razvijeni kla, da performira. I taj posle će opet pišati. Dobije svoj ovaj, uh, ha? ne, ima ovaj člansku kartu svoje dobije, ima šla dva prsta, znaš, ne, poginu šest ljudi toga dana, i taj će ići. Tako će biti sletači koji će doneti na ovu planetu ili ovoj rasi novi pogled na svoje postojanje. Ali to neće biti stari, znaš, nije mogu. Ovako, to će biti iš. Pitanje? Evo. Ajde. I kako se završi to 99. godine? To se stavilo. Odlično, dobio sam člansku kartu. Pa sam posle 99. u stvari ne 99. Od 2000. ušao sam u proceduru učenja, vrlo intenzivno. Od 2005. položio sam jako interesantan ispit. O tom potom. O tom mi smo odlučili konačno jedno pričamo. Ko što sam ja nazvao, memuari još uvek ne mrtvog čoveka. Ili ne čoveka. To će biti knjiga, knjiga života o neživotu. Nešto, nešto ovako. Interesantno će biti. Nikad nisam pričao o tom. Mislim, de, de, detalji, ali globalno ne. Ot, otvaram tajnu, za par godina. Mm-hmm. Kako je nastao izraz kla? Odlično pitanje, fenomenalno pitanje, nemam pojma. Odgovor je sljedeći. Ja sam parazit. Ja samo dobijem podatke. Meni je rečeno to je kla. A šta bi to znači? A zašto kla? A kako se piše? Meni je rečeno. Kla, si, el, a, a. Na vašem sranom to je c, l, a, a. S. Najvažnije, kad koristiš intelekt, nemoj ga puniti glupostima. Sve što treba da saznaš, saznašeš. Sve što ne smeš da saznaš, zato što može da pokvari. Ne znaš. Sve što ja znam sada, sve što ja znam sada, ne znači da je to kraj što ti je, ti je ni krenuo, ali sve što ja znam sada, da bi znao pred 20 godina, Sigurno bi uništilo obrubeno sada. Ti ne smeš da znaš ovo, razumeš? Ti treba da ideš tim putem. E sada zamisli. Je odličan primjer i odgovor na to. Zamisli ovo kretena koji ide, i, ide, uh, ide putem oka distra, važnije od ministra. Ubeđeno ide. U ovom momentu da mu kažeš za ovo. I za veliku funkciju, pazi, ne samo to, ovaj da mu objasni, slušaj, a to ima, da ti kažem. Mnogo si važan. Toliko je nama bitno, ti to cekneš. Zato što. I objašnjamo ovu istoriju. Nisu ga što reći. Znaš. I on gleda u tvojim očima i za hvalnost hoće da vidi. Kome treba tako Anđe čuva? I da bi ti crkao, ja ću ti obezbediti. <laughs> Kako će ovo da reaguje? E sada, znači, interesantno je, ja? da ovdje, kad mi daš to, ti realno rušiš ceo put i najvažniju funkciju njegovog života. Zato što on svoje postojanje vredno je mnogo više nego bilo šta. A to što da ne zna da na svetu postoje, znači, Edukacija, lagana, 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 ne da izloši samo u listu, da, da. ali na ovom putu ti ga sačuvavaš istine. A da bi išao, ti mu daješ šta? Laš. Laš. Drugi opcije nemaš. Pravilno. I 
Это много важно. Много важно. За то, что захваливающий лажи. Лажи не значит превара. Лажи не значит, что он постоит. Постоит. Наде, вере свое, желе, покрет. Ако ты ему покажешь шоу, он губит в общем смысл своего постоянства. За то, что он другого не нема, а нема потреб. Он не не зна, да он яко важно у целом конгломерату, где он неку руку вече Христос. Па и да, ако си Христос, айде, закуцай, тебе могу вас. Чуем, кажешь человеку Христос, тай че, тай че, отмах клешта в руке, да возьми, готов, айде, пробуй да мне закуцай. Ни Христос не бил, хотел да буде закуцан, знаете? А никого не питал. Я ж питание. Nisam se bilo da ovaj, u, u Michael Newton u svojoj knjizi piše slično ovom što vi pričate. Čisto onako on pominje, pored to, te priče o anđelima, pominje i vodič. Ja ne znam, ja ne čitam ljudske knjige, sorry, znam, ne prljam svoju glavu. Knjiga je vrlo slična, mislim. Ovaj, za vas, za vas. Ali vama to god da kaže djavo, vama je sve to isto. Ne, nisu isto. Trust me, isto. Ne, 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 Koliko glup treba to bude. Znaš. Inače, ako sad znaš slučajno nešto više nego što si spreman, ta pamet će te uništiti momentalno, a usput i sve posledice koje se od tebe očekuju. Prvo delikatna stvar. Kako biti pametan i dovoljno glup? U stvari pravilno glup. Pa divni. Još pitanje? Kako je bio sin one moje komšinice koje je... Upravo je ono što je ona zaprkala kad smo došli u Šta, toliko pametan i toliko glup? Je toliko pametan da je znao dokle glup mora da bude. Da. Ok, ajde pitanje još, narode, i... Da završem. Ako nema, ja kraj. Kako Sud bio to je vrlo, ne, 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 robe se. Ili će to nama samo doći? Ja ne znam. Prvo što, vrlo važna stvar. Život svakog, to je njegova sobstvena odluka i obaveza. Obaveza. Nije na meni. Ja da perem, znate, vi imate džavo zbog kome se sere. Ali hvala Bogu, on nije čovek, pa ne mora sve to da izdržava, sve da sranje. Nije na meni ja da kažem šta i kako, zato što tu postoje vrlo neljudske stvari, iz ljudske perspektive, ali krajnje važno za cel balans. Znači, vi sami odlučujete kako i šta. Uvijek postoji ovdje. Realno, koje neće tebe ni primećivati. Ti si za njih materijal. Ali, ako si unik, ako znaš ovo što pričam, i ako možeš ne da poveruješ, uopšte nije bitno, prihvatiš da može da tu postoji neki smisao, onda ćeš biti pašli i pažljivije šta se događa oko tebe. Ti nećeš izazvati interesa. Nećeš promeniti svoj put. Ali kvalitet svog postojanja ćeš promeniti. Nećeš biti srećni. To sigur, na to niko ne pada. Ali bit ćeš važni na svom sobstvenom putu, barem sam za sebe. A ne zato što si kupio na sebe, sam od jednom postao važni. Još pitanje? Idi pozovi Slavicu, kaži i nek si se jezda pola sada. Drugari. Bog ima svoje mesto. To se ne dira i nemojte svojim prljavim rukama i nogama ići u tom smjeru. Njemu sve jedno, 
on je iskreirao, sve mora da bude u balansu. Neko tih smeta što u balansu, nestaće za mikrosegu. On sigurno ništa neće raditi. Poštujte jerarhiju i konstrukciju takva kakva je. Šef je kreirao sve to. Još treh predavanja za jedna pola sata će rada moći da se javlja. Jasno. Baš, baš. Dok postoji džavo ili kako god vi ga zovete, ali Lucifer, kao ministar, on ih pokušava da održi, to će biti održano mnogo teško. Mnogo. Ljudi su vrlo razmažani od vas. Vrlo nepravilno razmažani. Ne pričamo o evoluciji. Kad ti pogledaš boje, šarolikost boje, su samo četiri pet boja, kad ti pogledaš čovečanstvo iz dovajte. Umesto petsto vajazije. Ajde kao da taj magdonalizm čovečanstva je katastrofalno opasan. Ovako ću reći i završću. Trenutno, posle 2012. ovo planeta se nalazi u karantinu. Otprilike 200 godina će trajati karantina. Za što će karantina? Ako treba da crkne, crkne će. Mislim, ovi su tu ali već kao u bolnici. Ali već kao u bolnici. Oni sada tretiraju bolestnike. Biraju, vide šta se može, može li se. Radi se, intenzivno se radi. Vanzemaljske snage nisu tu. Već pričamo o biologiji, ok? Ne o anđelima. Tamo ima svoje klan, koje su bile prisutne tu. Sad su... Ne svi sigurno, ali masovno su otišli zato što zemlje se nalazi u karantinu. 200 godina ispred, mislim do 200 godina. Kako će biti reorganizacija ove planete, biologije, ovaj konj koji se zove, hoće li biti takav ili će se reorganizovati, da li će to ići uz novi način vere. Pod verom nemojte ništa misliti, nemojte novi način intelekta koji će sagledavati veru kao sastavni deo nečeg važnog, velikog, a ne vera i gotovo, ne ovako. Ne znam da će biti zavisi od ljudi. Znači, tek sad nismo safe. Nismo na sigurno. Tek sada sve po znaku pitanja. Eto. Nemojte kriviti Ameriku. To je jedna od Trenutno i za neko vreme to je jedna od stabilnijih snaga koji još uvek u stanju da održi nešto. Postavite sve svoje razmišljenje. Zato što sve šta god vi znate, šta god ste čuli, uopšte nije tako. Sve ima svoj smisao. I taj smisao sigurno neće znati. On po slojevima. Znate. Rusija i Amerika. To su dve snage zahvaljujući kojima možda i rebalansiranju svega možda će taj karantin proći onako kako treba. Valja. Eto, gde je rad? To je najslađe što može da bude. To će biti. Otprilike ovako, ali to znači da šta će biti tek sada zavisi isključivo od nas. Ako pre nije, tek sada zavisi isključivo od nas. Da li ovo planeta treba da se napusti kao mas ili ipak život da se nastavi? Eto, na ovoj optimističnoj noti. Nadam se da je bilo neobično. Anđeli su tu, i ako vidite, rađujte se. Znači niste zaboravljeni, zajedno na svijetu. Možda porod govaraš, ko zna, možeš kaži, jude, ti meni reći, ja tebi reći. Odlično govori srpski. Hvala mnogo, drugari! Hvala mnogo, drugari!